ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റോസിസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കരാറി റോട്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കാൽ കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കുറച്ചുപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇച്ചിരിച്ച് ഇച്ചിരിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇതിപ്പം നല്ലപോലെ അമർത്തി കുറച്ച് നേരം കുഴച്ചു ഇനി നമ്മൾക്കിത് കുറച്ച് ഓയിൽ തൂത്തിട്ട് അരമണിക്കൂറിലൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി നമ്മൾക്ക് ഇനി ഇതെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കാം അതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടാക്കാം ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പരത്തി ഈ ഒരു ഉരുള ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കണം നല്ല കനം കുറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചൊടിച്ചെടുക്കാവുന്ന പോലെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം ഇപ്പൊ കണ്ടോ നല്ല അക അകം കാണാവുന്ന പോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കുഴിഞ്ഞ ഒരു ബൗളാണ് വേണ്ടത് എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറം തൊട്ട് ഈ ചീനച്ചട്ടിയുടെ ഇവിടം തൊട്ടുള്ളടം ഷെയ്പ്പ് വേണം അത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലുതായതുകൊണ്ട് ആ ഈ ഒരു ആണിയെ കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള ഷെയ്പ്പിൽ എടുക്കാം ഇത് താഴെ പോകായിരിക്കും എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബൗളും ഇപ്പുറത്തൊരു ബൗളും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ പിടി കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ബൗൾ അപ്പുറപ്പുറം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ അരികെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിതിന് ഫ്ലെയിം കൊടുക്കാം ഞാൻ നടുക്കത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അധികം കുലുങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതേൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ചുറ്റിന് നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാവേ ഇനി നമ്മൾക്ക് പരത്തി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടണം അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരിയൂടെ അങ്ങോട്ട് തിന്നായി കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വലിഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങ് തിന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പാനിന് ഈ ഇതിന് നല്ല ഒരു വിധം നല്ല പോലെ ഒരു ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീ ഏറ്റവും ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ആ ചൂട് മതി മുഴുവനായിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് പരത്തിയ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയത് എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ 
ഇതേലേക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു വശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേഗുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിടാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം ഇതിനി ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഇത് നല്ലപോലെ മൂത്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ചെറിയ ഫ്ലെയിം മതി ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നെയ്യും എൺ ഓയിലും ഒഴിച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഓയിലെല്ലാം തേച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇത് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നല്ല ഒടിച്ചൊടിച്ചെടുക്കാവുന്ന ബല ഭാഗുന്നോടെ വരെ ഇത് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴെല്ലാം ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതിയേ ഈ അരികു വരെ നല്ല പോലെ മൂക്കണം ഈ ഭാഗം മോൾവശം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകും അപ്പം ഈ സൈഡും കൂടെ നല്ല ബലമാകണം നമുക്ക് ഈ ഒരു റോട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരണം ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം നന്നായി മരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നല്ല പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വട്ടം കറക്കി കറക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചൂടേൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നൂടെ അങ്ങോട്ട് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും സൈഡെല്ലാം നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ മൊരിയണം നല്ല ചൂടാണ് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം നല്ല ഒരു ബൗൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ബൗൾ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം അതായത് ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ക്രിസ്പിയാണ് നല്ല ചില്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് വെച്ചു ഈ ഗ്ലാസ് ബ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിൽ നല്ല നല്ല പോലെ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത്ര മതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ചാട്ട് മസാല കുറച്ച് ചാട്ട് മസാല എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വിറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി നല്ല രസം ഇത് കഴിക്കാനേ കണ്ടോ ഇപ്പം ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് വരും തെങ്ങിനെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് കഴിക്കാം നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അതിങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് ഇത് വലിയൊരു ബൗളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കരാറി റോട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്